गुड इविनिंग फ्रेंड्स आज के आलोचना करब से कोहेल बार्ग मोरल डेभलपमेंट बा नैतिक विकास नैतिक कथाटार मान कि नैतिक कथाटार मान कि उचित और कि अनुचित तो समाज को स्वीकृति लाभ करना कर ले मैं क्या एक्सेप्टेड समाज द्वारा समाज द्वारा एक्सेप्टेंस पाना से मेनलि कोहिल बार्ग बोले कोहिल बार्ग अब पिंजर जे कगनेटिव डेभलपमेंट एर द्वारा क्योंकि प्रभावित छो भद्रलोक जिन हमारे स्त्री खूब असुस्थ छु हान्स एक मेडिसिन शपे जाए मेडिसिन शपे ग दाम प्रचंड ओषुदा एवं ओषुदा खेले हान्सर वाइफ सुस्था मैं एरक क्वेश्चन गो लोकर का लोक बोलते तो सार्वे कर सैकोलजिस्टरा कि सार्वे कर कि मानुष ग्रुप अफ पीपल बोलते हान्स कई मेडिसिन शप हम भेगे ओषुदा क्योंकि रात बेला गर कर स्त्री के खाए ठीक है तर स्त्री क्योंकि प्राण बेचे शास्ति मुचित तो ये क्वेश्चन गोईज होता खूब गुरुत्वपूर्ण तुम्हारे एक्साम ओरियंटेड से लेवल अब मोरल डेभलपमेंट कारण कोहेल बाग हम तीन लेवल कथा तीन टी ले प्रि कन्भेनल स्टेज जेटा चार दस बचर कन्भेंशनल स्टेज जेटा दस थ तेर बचर पोस्ट कन्भेंशनल स्टेज तेर बचर अथवा तेर बचर तीन भीषण अनेक गो बो बांगला बे तो स्टेजेस लेखा आटे जो स्टेजेस देखो भाग कर मन रखो जरा हम वेस्ट बेंगल प्राइमरि टेट देवे जरा हम तुम्हारे अपार प्राइमरि टेट देवे वेस्ट बेंगले तरह मेनलिम एड कर ठीक है देखो क्योंकि पर्याय कथा टाइम कर शनल स्टेज चार दस बचर कन्भेंशनल स्टेज दस थ तेर बचर शांति पुरस्कार द्वारा नियंत्रित सेकेंड स्टेज टा कि आत्मकेंद्रिकतार द्वारा नियंत्रित थार्ड स्टेज टा कि अन्मोदन द्वारा नियंत्रित फोर्थ स्टेज समस्त समाज द्वारा स्वीकृत तरह नियंत्रित 
ফিফথ স্টেজ যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সিক্স স্টেজ বিবেকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মেনলি আমরা যদি এই ছকটা যদি মনে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু কোহেল বার্কের অনেকটা প্রবলেম সলভ ঠিক আছে আমরা কোয়েশ্চেন এর অ্যান্সার করতে খুব ইজিলি পারবো দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা খুব ছোট্ট একটা টপিক এটা কিন্তু খুব বড় করে কিছু বলার নেই হয়তো এই স্টেজ গুলোর থেকে তুলে তুলে কোয়েশ্চেন আসছে যে শাস্তি পুরস্কার কোন স্টেজে দেখা দিচ্ছে এই জিনিসটা তো এই দেখো এই যে শাস্তি পুরস্কারের যে স্টেজটা এখানে কিন্তু তোমার বাচ্চা মানে শিশুর কিন্তু কোনো রকম মানে নৈতিক বিকাশ কিন্তু হয় না এই সময় এরা হচ্ছে সমাজের দ্বারা সেই সময় হচ্ছে কিন্তু এক্সটার্নালি কন্ট্রোল তারা ঠিক আছে মানে এই সময় সুশীর যে নৈতিক আচরণ প্রধানত স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শাস্তি এড়ানোর জন্য এবং ওদের যে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি সেটার জন্য শিশু যে নৈতিক আচরণ তখন করে থাকে শাস্তি এড়ানোর জন্য বলতে যদি এই যে স্কুলে ঠিক আছে কোনো একটা স্কুলে সে যদি শিশু হচ্ছে ধরো টিচার পড়া যদি না করে যায় স্টুডেন্ট তাহলে কি করবে পানিশমেন্ট দেবে তাই শিশু হচ্ছে সেই পড়াটাকে কিন্তু শিখছে সে জানার জন্য কিন্তু সে জ্ঞান আহরণ করবে বা কোনো কিছু জানতে পারবে তার জন্য কিন্তু সে কবিতা লার্ন করছে না সে হচ্ছে সে জানে যে আমি যদি আজকে শিখে না যাই তাহলে টিচার আমাকে পানিশমেন্ট দেবে তার জন্য সে সেই কাজটা কিন্তু করছে এবং এই পর্যায়ে তোমার হচ্ছে জ্ঞানমূলক বিকাশ এমন স্তরে একটা পৌঁছাচ্ছে না শিশু হচ্ছে ভালো মন্দ সেইভাবে বিচার করতে পারছে না ঠিক আছে এটাই হচ্ছে প্রাক প্রথাগত পর্যায় ঠিক আছে প্রাক প্রথাগত পর্যায়ে বলতে প্রি কনভেনশনাল স্টেজ এরপরে দেখো এখানে হচ্ছে শাস্তি ও বাধ্যতা শাস্তি এড়ানোর জন্য শিশু অন্যের বাধ্য হয় নিয়ম নীতি অনুসরণ করে কোনো রকম নৈতিক বিচার দ্বারা প্রবাহিত হয় না দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি ইচ্ছা মতো আচরণ করে কেবল মাত্র স্বার্থ রক্ষার জন্য শিশু নিয়ম মেনে চলে কেন সে নির্দিষ্ট আচরণ করবে তা বিচার সে করে না অর্থাৎ নীতি বিকাশে আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা যায় কোহেলবার এখানে বদলের নীতির কথা উল্লেখ করেছে যেমন তুমি আমার বই ছিঁড়েছ আমি তোমার পুতুল ভাঙবো বা আমার সাইকেল ব্যবহার করলে তোমার বৈদ্যুতিক খেলনা আমাকে দিতেই হবে ইত্যাদি এটা হচ্ছে কি সেকেন্ড যেটা দেখো লিখলাম আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এটা আমি যদি বলি তাহলে এটাকে কিন্তু এক্সচেঞ্জ রুলও কিন্তু বলছে এটাকে কি বলছে এক্সচেঞ্জ ল কিন্তু বলা হচ্ছে সেকেন্ডটা কেন আহ এক সেকেন্ড হ্যাঁ এখানে এক্সচেঞ্জ ল যেটা আর কি বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার আচ্ছা আমি স্ক্রিনটা শেয়ারই করছি আত্মকেন্দ্রিকতার ধরো এখানে কেন তুমি যদি আমার পুতুল ভাঙো তাহলে আমি কিন্তু তোমার সাইকেল ভেঙে দেব এরকম একটা মেন্টালিটি কিন্তু দেখা যায় ও আমার বইয়ের মধ্যে দাগ দিয়েছে তাহলে আমি ওর বইয়ের মধ্যে দাগ দেবো শিশুদের মধ্যে হচ্ছে তখন কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার রয়েছে আর রিওয়ার্ডসটা কি রিওয়ার্ডসটা হচ্ছে ধরো শিশুকে যদি তুমি বললে যে ধরো বলছো যে দোকানে যাও দোকানে গেলে তুমি জিনিস নিয়ে আসো আর তার সঙ্গে তুমি যদি জিনিস নিয়ে আসো ধরো আটা নিয়ে আসো ঠিক আছে আহ গ্রাম আটা নিয়ে আসো তুমি যদি এই কাজটা আমাকে করে দাও আমি তোমাকে একটা ক্যাডপি দেবো ডায়রি মিল্ক দেবো তো এখানে কি হচ্ছে একটা রিওয়ার্ড পাচ্ছে একটা ইনসি ইনসেন্টিভ পাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে শিশু হচ্ছে সেই কাজটা করছে মানে কোনো কিছু ওর সেলফ ইন্টারেস্ট সেটা সে দেখবে শিশু হচ্ছে এখানে যে আচরণটা করছে যে কাজটা করছে হচ্ছে তার নিজের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে কিনা সেটা দেখবে তার স্বার্থ যেখানে সবচেয়ে বেশি রক্ষা হবে সে সেই কাজটাই শিশু হচ্ছে করবে তো প্রথম কাজটা কি প্রথম স্তরটা দেখলাম শিশু হচ্ছে শাস্তির দ্বারা হচ্ছে প্রভাবিত বা পুরস্কারের দ্বারা প্রভাবিত দ্বিতীয় স্তরটা আমরা দেখছি বাংলা বয়স সেকেন্ড স্তর ফার্স্ট স্টেজে দিয়ে দিয়েছে পুরস্কারের দ্বারা কিন্তু ইংলিশে কিন্তু এই তোমার রিওয়ার্ড এর ব্যাপারটা দেখবে আমরা পরে কতগুলি স্লাইড অ্যাড করেছি তো সেখানে রিওয়ার্ডটা কিন্তু সেকেন্ড স্টেজে রেখেছে ঠিক আছে সেলফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড রিওয়ার্ডটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজে আছে 
আচ্ছা থার্ড হচ্ছে অন্যদের অনুমোদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্যদের অনুমোদনে এখানে শিশু হচ্ছে সমাজে কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত সমাজ দ্বারা স্বীকৃত যেগুলো ভালো কাজ সেগুলোই শিশু করতে চায় মানে তার সোসাইটির এক্সেপ্টেন্স যেরকম দরকার ব্যক্তির এক্সেপ্টেন্স দরকার মানে অন্য তাকে কি বলছে না বলছে সেই ব্যাপারটা কিন্তু শিশু কাছে বড় ব্যাপার এবং এই যে এই স্টেজটা মোটামুটি ওরা অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড এর মধ্যে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে মানে ওদেরকে গুড বয় বলু গুড গার্ল বলু তার মানে অন্য তাদের অন্যরা জন্য তারা তারা যে একটা কাজ করছে অন্য তাদেরকে সমর্থন করুক ভালো বলুক সেই জন্য সেই কাজটা আর কি করে থাকে এরপরে ফোর্থ স্টেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইন যা সমস্ত সমাজ দ্বারা স্বীকৃত দেখো ওরা আইনের ঊর্ধ্বে না আইন শিশুর কাছে তখন হচ্ছে সবকিছুই হচ্ছে তোমার মানে নিয়ম নীতি ঠিক আছে আইন নিয়ম নীতি প্রাধান্য পায় আইন সমাজ ধর্ম নৈতিকতা আচরণকে এগুলো শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এই স্থলের বালকরা আইন সঙ্গত সমাজ সমর্থিত আচরণ কর্তব্য বলে মানে এই মানে যেটা আইন দ্বারা সমর্থিত যেটা সমাজের স্বীকৃত সেই কাজগুলি করবে ঠিক আছে এর বাইরে কোনো কাজ করবে না আর কি যেটা আইনের সাপোর্ট রয়েছে বা আইন যেটাকে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করছে বা আইন সঙ্গত যে কাজটা ঠিক আছে সেই কাজটাই ওরা করবে এরপরে হচ্ছে পোস্ট কনভেনশনাল লেভেল সেই লেভেলে আবার দুটো আছে স্টেজ তার মধ্যে করছে যুক্তি তারা নিয়ন্ত্রিত বা হচ্ছে তোমার লাস্ট স্টেজ হচ্ছে বিবেকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যুক্তি ধারাটা কিরকম যে এই স্তরে হচ্ছে ওরা যে ডিসিশন গুলো নিচ্ছে শিশু যে ডিসিশন নিচ্ছে বা থার্টিন ওয়ান আওয়ার সেটা আমরা শিশুই বলবো তো সিদ্ধান্ত ওরা যে ডিসিশন নিচ্ছে সেখানে হচ্ছে ওরা যুক্তির আশ্রয় নিচ্ছে মানে রিজনিং ওদের কাজ করছে ঠিক আছে লজিক্যালি ওরা থিঙ্কিং করা শুরু করেছে আইন তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এর আগে স্টেজে দেখলাম যে আইন তাদের তো রেগুলেট করছে তারা কি রকম বিহেভিয়ার করবে তো সেই জন্য আইন সমগ্র সমাজ দ্বারা স্বীকৃত এবং সোসাইটি এটা এক্সেপ্টেন্স আছে আইনের জন্য তাকে আইনকে সামনে রেখে তার নৈতিক আচরণ প্রকাশ পায় ঠিক আছে তা আইনকে তার জন্য সামনে রেখে তার মোরাল ডেভেলপমেন্ট কিরকম হবে নৈতিক আচরণ কিরকম হবে সেই জিনিসটা ব্যক্তির সঙ্গে আইনের দণ্ড দেখা দেয় তাহলে আইন ভঙ্গ করে সে চাহিদা পূরণ করে না যদি তার যে নিটস সেই নিটসটা যদি আইনের সঙ্গে যদি দণ্ড হয় ঠিক আছে তাহলে কিন্তু সে আইনটাকে ভাঙবে না ঠিক আছে আইন ভেঙে কিন্তু সে কাজ করবে না কারো আমার মানে শিশুর কোনো একটা বাচ্চাকে একদম পছন্দ না ঠিক আছে মানে হিংসাম রয়েছে তার মধ্যে তো সে কি তাকে মার্ডার করে ফেলবে কারণ ওটা তা আইনে জানে তার শাস্তি হবে তাহলে আইনকে ইসে করে কিন্তু সে কোনো কাজ করবে না আচ্ছা সে তাহলে কি করতে পারে এখানে যদিও যে উদাহরণটা দিলে মার্ডারের সঙ্গে সেটা যাচ্ছে না তাহলে সে এরকম ভাবতে পারে যে আইনটাকে পরিবর্তন করে সে তার চাহিদা পূরণ করতে পারে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে অন্য কোনো উদাহরণ দেওয়া যেতেই পারে ধরো রেল লাইন ক্রস করা ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে ধরো এখানেও তোমার তো রেল লাইন ক্রস করলে সাপোর্ট তো পাবে না কিন্তু এমন অন্য কিছু হতে পারে যেখানে আমরা আইনের পরিবর্তন করে আমরা যেটা চাইছি বা অনেক কিছু দেখবে অ্যামেন্ডমেন্ট হয় তাই না কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট রয়েছে তো এটা ধরো আমি বলছি কারণ আমরা এমন একটা স্টেজে চলে যাই কারণ আইনের বাইরে ঊর্ধ্বে তো আমরা কেউই নয় আইনকে আমরা ভঙ্গ করতে পারি না তো শিশুদের মধ্যে সেই জিনিসটা আছে যেটা আইন স্বীকৃত আগের যে স্টেজটা বললাম তারা কিন্তু সেই রকম আচরণই করতে চায় এবার দেখো তেরো বছর তাদের আরেকটু যুক্তির বিকাশ হলো আরেকটু বিবেকের বিকাশ হচ্ছে সেক্ষেত্রে তারা দেখছে যে তাদের চাহিদার সঙ্গে যদি আইনের সংঘাত ঘটে তাহলে তারা কি চাইবে যে আইনটার পরিবর্তন করে তার চাহিদা তারা রাখার চেষ্টা করবে আইন ভেঙে কোনো কাজ করবে না লাস্ট যে স্তর আর কি যেটা বিবেকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আচ্ছা এর আগে একটা বলি যেটা ফিফ স্টেজ আর কি সেটা কিন্তু সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট মানে আইনগুলো হচ্ছে একটা একটা কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে তারা মনে করা কিন্তু আস্তে আস্তে শুরু করেছে প্রথমটা হচ্ছে কি দেখো যেটা হচ্ছে 
ফোর্থ স্টেজ যেটা হচ্ছে দেখো আইন দ্বারা যেটা স্বীকৃত সেখানে কিন্তু ওরা আইন ভাঙার কথা বা আইন পরিবর্তনের কথা কিন্তু ভাবেইনি ঠিক আছে তারপরে দেখো যেটা ফিফথ স্টেজ সেটাকে এটাও বলা হয় যেমন আমি কয়েকটা বলে দিচ্ছি আচ্ছা এটা শেষ করার পরে বলছি এই টার্ম গুলো আমি যে বললাম আমাদের যে উদ্দেশ্য সেখানে হচ্ছে যে আমাদেরকে কিন্তু ক্র্যাক করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে থেকে কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসে তো সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে ফেলছি এটা পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সিক্স স্টেজ হচ্ছে বিবেকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই স্টেজে সবাই পৌঁছাতে পারে না এই স্টেজে মানে এখানে হচ্ছে কি যে আইনটা হচ্ছে বা সামাজিক চুক্তি দ্বারা নয় ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার বিবেকের দ্বারা তার যে সে বিহেভিয়ারটা কিরকম করবে সেই আচরণটা নিয়ন্ত্রিত হবে তার ব্যবহার কিরকম করছে এবং এক্ষেত্রে হচ্ছে সেই কিন্তু এমন যদি কোনো আইন থাকে যেই আইনটা হচ্ছে তার সঙ্গে মানানসই নয় তাহলে সে কিন্তু সেই আইনটা ডিজবে করবে আগেরটা কি করেছিলাম আইন ভাঙবে না আইনটাকে সে পরিবর্তন করতে চাইবে ঠিক আছে কিন্তু এক্ষেত্রে হচ্ছে সে কিন্তু ডিজবে করে দেবে আইনটাকে ঠিক আছে তাই এটাকে কিন্তু সার্বজনীন নীতি বলে বা ইউনিভার্সাল ল বলে কোহেল বার্গের মতে অনেকে এই স্তরে পৌঁছাতে পারে না কারণ এর জন্য প্রয়োজন উচ্চ স্তরের বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতা বিমূর্ত চিন্তন বলতে থিঙ্কিং ঠিক আছে আচ্ছা ওরা বলছে ওরা কি চাইছে ওরা সকলের কল্যাণ হয় এমন আচরণ করে এবং নিচার আচরণে তা প্রকাশ পায় এবং সেই জন্যই কিন্তু এটাকে ইউনিভার্সাল রুলস বা ল বলা হচ্ছে ঠিক আছে এখান থেকে দেখো যেগুলো বললাম যে সিক্স স্টেজটা যেটা বিবেকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেটা হয়তো এরকম কোয়েশ্চেন আসবে যে ইউনিভার্সাল এথিক্যাল তোমার প্রিয়ট কোনটা তখন তোমাকে বলতে হবে এই সিক্স স্টেজটা তারপরে ধরো ফিফ স্টেজে সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট কখন দেখা যাচ্ছে প্রাধান্য কখন পাচ্ছে ঠিক আছে তো তখন বলতে হবে ফিফ স্টেজ তারপরে হচ্ছে ধরো সেকেন্ড স্টেজে যেটা বললাম এক্সচেঞ্জ ল ঠিক আছে তো এই আচ্ছা গুড গার্ল গুড বয় এটা হচ্ছে থার্ড স্টেজ ঠিক আছে তো এরকম ভাবে কোয়েশ্চেন আর কি সিটে তো এসছে যে গুড গার্ল গুড বয়েস কোন স্টেজটাকে বলবো তখন বলতে হবে থার্ড স্টেজ যেটা অন্যদের অনুমোদন দ্বারা যখন নিয়ত নিয়ন্ত্রিত শিশু যখন সেইভাবে কাজ করছে এখানে আচ্ছা এইবারে আমি একটু ক্রিটিসিজমটা একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে কোহেল বাবের ক্রিটিসিজমের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোহেল বার্গ হচ্ছে তোমার ছেলেদেরকে নিয়ে শুধু কিন্তু ওনার এই বিশ্লেষণ করেছেন ঠিক আছে মেয়েদেরকে কিন্তু উনি তার এই সার্ভের মধ্যে কিন্তু রাখেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি একটা সেকশন সমাজের একটা বৃহত্তর সেকশনকে বাদ দিয়ে কিন্তু কখনোই বলতে পারি না যে সেটা এক্সপেরিমেন্ট করলে তার রেজাল্টটা কি হবে সেটা কিন্তু সবসময় ক্রিটিসাইজড হয়ে থাকে ঠিক আছে এছাড়া কোহেলবাগের আরেকও একটা কথা আছে যে কোহেলবাগ কিন্তু দু ধরনের ব্যক্তির কথা বলেছেন একটা এ টাইপ একটা বি টাইপ ঠিক আছে এ টাইপ কারা এ টাইপ হচ্ছে কর্তৃত্ব এবং নিয়ম দ্বারা যারা চালিত হয় তাদেরকে হচ্ছে এ টাইপ ব্যক্তি আর কি বলছে বি টাইপ কারা বি টাইপ হচ্ছে যারা তোমার আদর্শ আইডিওলজি ঠিক আছে উন্নত বিবেক কনসার্নস যেটা আর কি ঠিক আছে তার দ্বারা যারা আর কি মানে পরিচালিত হচ্ছে বি টাইপ হচ্ছে তোমার বিবেকের দ্বারা ঠিক আছে তাদের আদর্শের দ্বারা যারা পরিচালিত হয় তাদেরকে হচ্ছে বলে এবং এই বি টাইপের হচ্ছে তোমার এ টাইপের ব্যক্তিদের নীতিবোধের উপর আবেগের ভূমিকা অধিক অন্যদিকে বি টাইপের ব্যক্তিদের নীতিবোধের উপর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার ভূমিকা বেশি ঠিক আছে তাহলে এরকম যদি কোয়েশ্চেন আসে যে আর কি ধরনের দু ধরনের যে কোহেলবাগ এ টাইপ এবং বি টাইপ যে ব্যক্তির কথা বলেছিলেন তাদের মধ্যে কাদের কগনেটিক ডেভেলপমেন্টের কথা মানে কাদের কগনেটিক ডেভেলপমেন্ট দেখা দিচ্ছে বা বেশি কগনেটিক ডেভেলপমেন্ট কোন সেকশনের পিপলদের হবে তাহলে বি টাইপদের হবে কারণ ওরা হচ্ছে কি বি টাইপ হচ্ছে তোমার কনসাইন্স এবং হচ্ছে ইডিওলজি দ্বারা বা আদর্শের দ্বারা ওরা কিন্তু চালিত they are driven by ideology and hotse consigns thik ache to oder cognitive development ta beshi hotse ar e type jara ar ki tara tader hocche emotionally they are driven ebong tara hocche authority 
এইগুলোর দ্বারা কিন্তু তারা হচ্ছে বা রুলস রেগুলেশন এগুলোর দ্বারা তারা কিন্তু চালিত ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে কোহেল বার্গের একটা সামারি বলা যেতে পারে এখানে এতটুকুই অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এরপরেও আমি কয়েকটা রাখছি যারা হচ্ছে একটু ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছো বা ইংলিশ ভার্সন যাদের প্রয়োজন আছে তো যেই কথাগুলো আমি এতক্ষণ বললাম যে সিক্স স্টেজেস আর কি যেটা রয়েছে প্রথমটা তাহলে লেভেল গেল লেভেল গুলো কোনগুলো এই যে থ্রি লেভেল প্রি কনভেনশন স্টেজ ফোর টু টেন ইয়ার্স কনভেনশন আছে টেন টু থার্টিন ইয়ার পোস্ট কনভেনশন আছে থার্টিন ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাবাব এরপরে হচ্ছে তোমার সিক্স স্টেজেস অ্যাজ ফলো ওবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্টস ওরিয়েন্টেশন যেটা বললাম শিশু খুব বাধ্য থাকে পানিশমেন্ট এড়িয়ে কাজ করার চেষ্টা করে সেকেন্ড হচ্ছে সেলফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড রিওয়ার্ড ওরিয়েন্টেশন বাংলা বইয়ে যেটা বললাম যে ওরা কিন্তু প্রথম স্তরের মধ্যে রিওয়ার্ডটা দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু রিওয়ার্ড ওরিয়েন্টেশনটা কিন্তু ইংলিশ বুকস যদি আমরা ফলো করি তাহলে কিন্তু দেখবো সেকেন্ড স্টেজে দিয়েছে সেলফ ইন্টারেস্ট তার মানে ওই যে বললাম শিশু দেখবে তার স্বার্থ কোথায় রক্ষিত হয়েছে এবং সে দেখবে যে সে কি সেখানে কোনো রিওয়ার্ড পাচ্ছে তাহলে সেই কাজটা করবে যেরকম বললাম বাচ্চাকে তুমি যদি আটা আনতে বলো তাহলে তার সঙ্গে তাকে যদি কোনো কিছু দাও ইনসেন্টিভ বা কোনো রিওয়ার্ড দাও তাহলে সেই কাজটা করবে থার্ড যেটা বললাম অন্যের দ্বারা হচ্ছে এই সময় হচ্ছে তারা অন্যের দ্বারা হচ্ছে অন্য তাকে কিরকম ভাবে বিচার করছে সেই দিকে তারা কিন্তু নজর রাখে তাকা গুড বয় গুড গার্ল ঠিক আছে এই জিনিসটা কিন্তু খুব চলছে এখানে গুড গার্ল হবে ঠিক আছে গুড গার্ল ল অ্যান্ড অর্ডার মোরালিটি এর পরেরটা যেটা বললাম যে তাদের হচ্ছে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করতে হবে ল অ্যান্ড অর্ডার ব্রেক করে তোরা তারা কোনো কিছু করবে না এরপর হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট যেটা ফাইভ নম্বর বললাম সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট হচ্ছে যখন আর কি তোমার আইনের সাথে তোমার নিজের স্বার্থের যখন দ্বন্দ্ব হচ্ছে তখন তুমি কিন্তু লটাকে রিজিট হিসাবে দেখবে না যে আইন পরিবর্তন করাই যায় না এরকম ভাবে তুমি দেখছো না আইন পরিবর্তনশীল তোমার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে আইনটাকে তুমি পরিবর্তন করবে ঠিক আছে তখন হচ্ছে সোশ্যাল কন্ডাক্টের মতো ওরা তখন লটাকে দেখছে সিক্স হচ্ছে ইউনিভার্সাল এথিক্যাল প্রিন্সিপাল ওরিয়েন্টেশন যেটা আমি অলরেডি ডিসকাশন করলাম যেটা হচ্ছে তোমার কনসাইন্সটা হচ্ছে খুব বিকাশ হলেই তবেই কিছু মান সবাই এই লেভেলে পৌঁছাতে পারে না কিছু মানুষ পৌঁছাতে পারে সকলের কল্যাণের কথা এখানে ভাবে তা এবং সেই অনুযায়ী মানুষ কাজ করছে ব্যক্তি কাজ করে থাকে বা শিশুরা কাজ করে থাকে থার্টিন ওয়ান আওয়ার্স এই টাইম টেপ্রিয়ডটা হচ্ছে এই সময়টা ঠিক আছে এরপরে ওই একই স্লাইড আমি দিয়েছি জাস্ট প্রি কনভেনশনাল মানে ফার্স্ট স্টেজ এই যে লেভেল লেভেলের মধ্যে হচ্ছে প্রি কনভেনশনাল কনভেনশনাল পোস্ট কনভেনশনাল অটোমেনাস অর প্রিন্সিপাল আছে এটাও কোয়েশ্চেন আছে যে প্রি কনভেনস কনভেনশনাল স্টেজ কে আর কি স্টেজ বলা হয় এটাকেই প্রিন্সিপাল স্টেজ বলা হয় এটাকে অটোনমাস স্টেজ বলা হয় ঠিক আছে এই প্রি কনভেনশনাল স্টেজটা দেখো স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু করে প্যানিশমেন্ট যেটা অবিডিয়েন্স ওরিয়েন্টেশন ইনস্ট্রুমেন্টাল রিয়েলিস্টিভিস্ট ওরিয়েন্টেশন রিয়েলিস্টিভিস্ট বলতে রিওয়ার্ডের ব্যাপারটা রয়েছে সেলফ ইন্টারেস্ট এর ব্যাপারটা রয়েছে তাই তার মানে রিয়েলিটি দেখছে আমার কোনটাতে সার্থ হবে সেইটা সেইটাতেই কাজ করব ঠিক আছে মানুষ হচ্ছে আমি আমাকে কতটা বুঝি ইন্ট্রা আই এন টি আর এ ইন্ট্রা ঠিক আছে আর ইন্টার যেটা এখানে লিখেছি আই এন টি আর ইন্টার পার্সোনাল সেটা মানে আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরকে কতটা বুঝি ঠিক আছে অন্য কি কাজ করলে অন্য খুশি হবে কি কাজ করলে অন্য খুশি হবে না এই ব্যাপার ঠিক আছে এরপরে দেখো স্টেজ ফোর অথরিটি অ্যান্ড সোশ্যাল অর্ডার মেনটেনিং ওরিয়েন্টেশন যেটা আমি অলরেডি ডিসকাউন্ট যেটা অথরিটি সোশ্যাল অর্ডার কি ল অ্যান্ড অর্ডারই সেগুলো রেগুলেট করে ঠিক আছে সেই ব্যাপারটা তারপরে দেখো স্টেজ ফাইভ সোশ্যাল কান্ট্রাল লেজিসলেটিং ওরিয়েন্টেশন অলরেডি ডিসকাস করেছি সেটা হচ্ছে ওই যখন তোমার আইনটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন মনে করবে তখন তারা আইনটাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে 
আর ইউনিভার্সাল এথিক্যাল হচ্ছে এমন একটা স্টেজ যেখানে বিবেকের সর্বোচ্চ বিকাশ করছে এবং সব মানুষ এখানে পৌঁছাতে পারছে না জনগণের কল্যাণ করা এখানে মূল কাম্য আর কি না এখানে যদি দেখে যে আইনের সঙ্গে তার মনের মিল হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু সে রুলস ডিজবও করতে পারে ঠিক আছে এটাই এবং এখানে খুব সুন্দর করে দেখো বোঝানো হয়েছে মানুষ কিভাবে পালাচ্ছে বা ধরো এই যে সে ভাবছে আমি পানিশমেন্টটা কিভাবে আর কি অ্যাভয়েড করতে পারি তো সেটার উপরে ডিপেন্ড করে সে কাজগুলো করে থাকছে হ্যাঁ এখানে দেখো একটা পুলিশকে দিয়েছে পুলিশ কিছু লিখালেখি করছে ঠিক আছে সাধারণত দেখবে যে অটো চালায় বা ট্রাক চালায় যারা ট্রাফিক পুলিশকে খুব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে বা তখন রুলস ব্রেক করে না এর আগে হয়তো যেখানে সিগন্যাল নেই বা তোমার সিগন্যাল ব্রেক করেছে যেখানে পুলিশ যদি না থাকে এসব কাজকর্ম করে থাকে দেখবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আজও কিন্তু দেখতে পারি আবার দেখবে আমি তো রেল লাইন ক্রস করাটা কিন্তু জানো তো আইনত কিন্তু রেলের আইন অনুযায়ী কিন্তু সেটা কিন্তু উচিত না টেস্ট প্রাইস উইল বি প্রসিকিউটেড লেখাই থাকে ঠিক আছে তাছাড়া ওর যদি ধরা পড়ে ওরা যদি চার্জও করতে পারে জরিমানাও চার্জ করতে পারে কিন্তু মানুষ কিন্তু সেগুলোকে খুব লেভেল ক্রস হিল গেট না পড়লেও ঠিক আছে মানুষ ক্রস করে চলে যায় এগুলো কিন্তু ব্রেক করে থাকে সেগুলো আমি কিন্তু থার্টি নন ওয়ার্ডস এর কথা বলছি ঠিক আছে দেখো স্টেজ টু এখানে আমার কি লাভ হবে এই জিনিসটা ভাবছে আরেকটা ওদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে রাইটার রং এখানে হচ্ছে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল ঠিক আছে এবং হচ্ছে তুমি যদি আমার পিঠে দাগ দাও আমিও কিন্তু তোমার পিঠে স্ক্র্যাচ করে দেবো তুমি যদি আমার পিঠে স্ক্র্যাচ করো আমিও তোমার পিঠে স্ক্র্যাচ করে দেবো এই মেন্টালিটিটি বাঁচে যেটা এক্সচেঞ্জ ল বলা হচ্ছে লেভেল টু না দেখো কনভেনশনাল লেভেল হেয়ার মোরাল রিজনিং অ্যারাইজেস ফ্রম কম্পেয়ারিং ওয়ান্স অ্যাকশন উইথ সোসাইটিস এক্সপেকটেশন যাওয়ারেন্টেশন তার মানে বৃহজ্জন সংখ্যক মানুষের যদি বেশিরভাগ মানুষেরই যদি সেটা উপকারে লাগে হয়তো কিছু সংখ্যক মানুষের মুষ্টিমেয় লোকের হয়তো সেটা কাজে লাগলো না ঠিক আছে তাতে কোনো ব্যাপার নেই আনজাস্ট হবে না কিন্তু দেখতে হবে যাতে বৃহৎ সংখ্যক মানুষ যাতে তাতে উপকৃত হয়েছে এমন ল আমাদের দরকার আনজাস্ট লস অ্যান্ড পলিসি মাস্ট দেয়ার ফর বি রেজিস্টেড তার জন্য যেগুলো আনজাস্ট ল আছে যেগুলো পলিসি আছে নীতি আছে যেগুলো আইন আছে আনজাস্ট বলতে যেটা অন্যায় আইন যেগুলো আর কি রয়েছে যেটা আর কি জাস্ট নয় ঠিক আছে সেটা আমাদেরকে বাদ দিয়ে দিতে হবে তারপরে দেখো স্টেজের সিক্স হচ্ছে ইউনিভার্সাল এথিক্যাল প্রিন্সিপাল
रीजनिंग इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सच एज द गोल्डन रूल गोल्डन रूल ठीक है दैट यू शुड ट्रीट अदर्स एज यू वुड वांट देम टू ट्रीट यू तुम ही शे शे रूल टा चाहिए जो तुम्हाँ के मानुष जी भावे ट्रीट कर बे आ तुम यू ठीक शे भावे अन्नेर कस्ते की शेटो ही तुम ही चाहिए जो मतलब आमी जो दी चाहिए तुम ही आमा श्रोंगे रेस्पेक्ट दिए कथा बोल बे आमी वो चाहिए वो तुम्हाँ के रेस्पेक्ट दिए कथा बोलते ठीक है अच्छा ए बाप रोज तो मेनली इस स्लाइड पे ही आते तो एक पढ़े आरो दुटो स्लाइड अमी रखे थी किन्तु खूब एक टा डिस्कशन अमी कोर्स ही ना कारण सेम जिनिस ऑलरेडी अमी ऑलरेडी बोले दिए थी बांग्ला ता जोखन चलो तो खोनी बोले दिए थी प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल ऑबिडियंस पनिशमेंट बेस्ड ऑन अवेन पनिशमेंट फोकस प्रत्याशा थार्ड हम गुड बुल गुले क्वेश्चन छटाई जिन रखते मन रखते स्लैड गो खूब पसंद हो रेखे इंडिविजुअलिंग मानिंग मन आईन शेष कर सल्व करब सीटेटेड